శుభం వ్యాతం ధనువు రాశి వారికి మే ఒకటో తారీఖు నుండి పదిహేనవ తారీఖు వరకు ఏ విధంగా ఉంటుంది విషయాన్ని విశేషంగా తెలుసుకుందాం ధనువు రాశిలో కేతు అనే గ్రహం తప్ప ఇంక వేరే ఏం కనిపించట్లేదు ప్రస్తుతానికి కుటుంబ స్థానంలో చూస్తే గురువు ప్రశ్నని కనిపిస్తున్నాడు తృతీయంలో కుజుడు కనిపిస్తున్నాడు ఓకే పంచమంలో రవి అదేవిధంగా షష్ట స్థానంలో శుక్రుడు సప్తమంలో రాహు సప్తమంలో రావు యొక్క ప్రభావం అయితే ఇంకొక రెండు మూడు నెలలు ఉంటుంది దాన్ని ఎవరు మార్చలేరు కాబట్టి వైవాహిక జీవితాల్లో చిన్న అన్యోన్యత చిన్న చిరాకులు ఇవన్నీ ఉంటాయి ఆరుద్ర నక్షత్రాన్ని ఎప్పుడైతే రాహు మారి మే ఇరవయో తారీఖు నాడు మారి ఎప్పుడైతే వాడు పూర్తిగా బృహస్ర నక్షత్రం మీదకి వస్తారో అప్పటి నుండి కొంచెం రిలాక్స్బుల్గా వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మధ్య కొంచెం అన్యోన్యత పెరిగే అవకాశం బాగా కనబడుతుంది అయితే ఇక్కడ మూడో ఇంట్లో ఉన్న కుజ్జుడు యోగంలో ఉన్నాడు కాబట్టి తృతీయ స్థానంలో పాపగ్రహం యోగిస్తుంది కాబట్టి డెఫినెట్గా అక్కడ ఉన్న నలభై ఐదు రోజుల్లోనే మీరు చేసే డైనమిక్ వర్క్స్ ఏదైనా చేస్తున్నారు కుజుడు భూమికి సంబంధించిన వ్యాపార వ్యవహారాలు ఏదైతే చేస్తుంటారో రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో ఉన్నవాళ్ళు కానీ దాని రాజనీతిలో ఉన్నవాళ్ళు కానీ వీళ్ళందరికీ ఒక ఉత్సాహకరమైన రీ బౌన్సింగ్ అన్నది జరిగే అవకాశం బాగా కలుగుతుంది లగ్నంలో కేతు ఉన్నాడు కాబట్టి కేతు ఉన్నవాడు చంచల మనస్తత్వాన్ని ఇచ్చేవాడు కాబట్టి కొంచెం గణపతి మంత్రాన్ని కానీ చేసుకుంటే ఈ మనస్తత్వం అనేది ఏకాగ్రత చేయడం అనేది జరిగే అవకాశం కనబడుతుంది కుటుంబ స్థానంలో గురువు ప్లస్ శని ఇద్దరు కలిసి ఉన్నారు శనికి స్వక్షేత్రమై ఉండి గురుడికి శత్రుక్షేత్రమై ఉన్నారు కాబట్టి ఈ లగ్నాధిపతి ద్వితీయంలో ఉండడం ఒక యోగంగా చెప్పున్నా అక్కడ శత్రు యొక్క క్షేత్రం ఉండడం వల్ల ఆ యోగం అనేది పూర్తిగా భ్రష్టపరిచే అవకాశం ఉంది కాబట్టి కొంచెం గురు బలాన్ని పెంచుకోవడం అనేది చాలా అవసరం పడుతుంది ఎందుకంటే ఏం నిర్ణయం తీసుకుంటున్నాం మీ జ్ఞానానికి సంబంధించిన పనులు చేయక ఏదో ఆలోచనకు సంబంధించిన పనులు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇతరత్ర వేరే వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రశ్నలకు సమాధానంగా మనం ముందు వెళ్ళడం ప్రయత్నం చేస్తాం తప్ప మన సొంత ఆలోచన పెట్టకుండా మనకు చాలా నష్టపోయే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అది వ్యాపార రంగం అనుకోండి ఏ రంగం అయినప్పటికీ ఇటువంటి సమస్య వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్గా గురువు యొక్క మంత్రాన్ని సాధన చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళడం ప్రయత్నం చేయాలండి గురు మంత్రం అంటే ఇక్కడ మేధా దక్షిణామూర్తిని చాలా సార్లు మనం టీవీలో వాళ్ళు చెప్పి ఉన్నాం కాబట్టి అటువంటి ఆ మంత్రాన్ని నిత్యం ఒక మూడు వందల ఇరవై నాలుగు సార్లు అంటే మూడు మాలు అనమాట చదవడం ఓంకారం చెప్పి మూడు వందల ఇరవై నాలుగు సార్లు చదివి చాలా శాంతిమంతం చదివి అది కడితే అది ఆపేస్తే అలా రోజు నిత్యం చేసుకోవడం అనేది ఏంటంటే కొంత గురు దోషం అనేది లేకుండా గురువు ఆల్రెడీ వీక్లో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ దోషం మనకు తగలకుండా మనకు యోగంలో ముందుకు వెళ్ళే అవకాశం బాగా కనబడుతుంది అదే పంచమంలో ఉన్న రవి అద్భుతమైన ప్రదేశంలో ఉండడం ఒక అదృష్టం అనుకో చెప్పు ప్రతి రాశి వారికి రవి అక్కడ ఉండడం అనేది ఒక అదృష్టం అని చెప్పవచ్చు ఈ అదృష్ట సమయంలోనే మనం కొంచెం గతి ప్రయత్నాలు చేస్తే వ్యాపార రంగంలో కానీ కొత్త వెంచర్స్ చేయాలని కొత్త వాళ్ళతో కలిపి చేయాలని ఇటువంటివి ఏమైనా ప్రయత్నాలు కానీ చేస్తే మాత్రం అందులో సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది కాబట్టి వీలైనంత వరకు అటువంటి ప్రయత్నాలు చేయడం మొదలు పెట్టండి నిజంగానే రాజమార్గంలో రాజయోగం పొందగలుగుతారు శుభం బియాత్ పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మశ్రీ మంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ ఖజగూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్స్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ట్రిపుల్ నైన్ సిక్స